崎スカイパークいよいよこれから究極のバイオレンスウォーが展開されようとしていますさあ下田美誠そして三田悦子水を得た魚のような表情で今ゆっくりと地方を金網に囲まれましたリングの中に登場してまいりますいやーアルトはあらゆる狂気を今リング内金網の中に持ち込んでいます決戦の時を迎えようとしていますそして先にリングに登場している先輩下田美誠、三田悦子にいたしましてもこの金網デスマッチはもちろん初めての経験でありますそしてこの試合を最後にいたしまして那須・課長ラスオリエンタレス下田そして三田の2人は全力のマットを去っていきます全女のマットで暴れを収めたそういった表情であります。ラスカチョールソーレンタネス。シュランユートプ。百六十五パーの渡辺智也。渡辺今日は苦しい試合になりそうです。早くも喧嘩マッチの雰囲気が充満しています川崎市体育館金網に囲まれていますそしてご覧のように渡辺智子実はあの左の鎖骨ですか骨折してるんですよね,すね、はいあのー、今月1日のですね、はい、岡崎大会で、はいえー、左の鎖骨を骨折しまして、うんまあ、4日に緊急の手術をしたんですけども、えー、まあ試合のブランクもさることながらですね、はいまあプレートで骨をつないでいる状態ですから、ええまあ、もうプレートのプロテクターを、ね、しないことには本当にどうなるかわからない試合がいきなりゴングは遅れて今なっていますさあ、したがってプロテクターをつけての対戦ということになりました早くも狂気攻撃、椅子が出ています色鮮やかなピンクとそしてブルーの椅子そして金網にも思い切ってぶつけておりますいやー、これはもう大変な試合になりそうです。今日は森アナウンサーよろしくお願いしますよ。はい、よろしくお願いします。あの先ほどね、満、え、員、ー、の場内のお客様には、はい、このカラーミデスマッチのルールがあるのかどうかわかりませんが、はい、一応トリックで発表になりましたでしょ。オ、えー、リジナルアナウンサーから、はい、ちょっともう一度ね、森くん、はい、説明してもらえますか。まああの要するにどうやったら勝ちでどうやったら負けかというのが、えーはいはい、非常に重要だと思うんですが、えー、今日はこのダックマッチの両者二人とも、えー、場外へ。えー、エスケープすることができれば、はい、場外へ出ることができれば、えー、その時点で勝利ということなんですねそうですかそ,そのためには、えー、場外へ出るためには当然相手を、えー、このリング上でノックアウトしとかないと、はいはい、当然その場外へ出ようとするので,、えー、で相手チームを引きずり下ろそうとしますから、はい、完全ノックアウトがリング上での条件なるほどねあああそして塩野さん、はい、渡辺智香早くも出血してますねそうでしょうそれからねええ、ロブ矢沢がね、はい、一応レフリーみたいな形で、金網の中に入ってるでしょ、はい、これは権限のない立ち合い人なんですか、そうなんですね、一応、あのーまあ、生命の危険、あるいは、はい、何らかの理由で、試合続行がもう完全に不可能になった場合のみ、仲裁に入るという、はいはい、いわゆるあの普通の性のレフリーではない宮本さん、これだけだって、めちゃくちゃな強気攻撃やってるわけですから、普通だったら、レフリーが共に入りますよね。まあ、もう金網戦ですからね、ええ、もうこの中はもう無法地帯無法地帯まさに無法地帯やりたい放題の一戦が展開されております川崎スタイカンしかしこれは何と言っても注目はですねやはり渡辺智子はどうなるかなんですけどもねご覧のように大きなサポーターを今つけていますプロテクタ
、塩野さん、はい、それで渡辺ことの怪我の状態なんで、えーえー、本当はねもう歩くこともできないんです。そうでしょう。あのゆっくり一歩を踏み出しただけでその一歩がたくさん肩にくると。なるほど。そういう状況らしいですね。顔面を先決に攻めています。渡辺智子とは今日は大変な一戦になりそうであります。まあとにかくあの手術したお医者さんもですね。心配で心配でこの会場に今日は試合を見に来てるんだそうですけども試合を楽しむところじゃありませんよね、患者が大変なことになります。はっきり言って、こういう試合をやるということは考えられないんですけども、まあ、もう渡辺も責任感がね、それだけまあ燃やしてきてるんですけどもね、もう入場してきたあの扉っていうのは固く。えー、情報が施されてます,そうです、ね。ですから、川に伝わるようにして、上から見ると、これはいけないわけでしょう、はい。この辺りも大変だと思います。渡辺が行く。しかし、金網の川、ご覧のように、完全に二つに分かれております。ずっと終始、三田と、それから渡辺、下田と、それから伊藤ですか。この二人の対戦という、まあ、ここまでの経過であります。あっと、ドロップキック、今度は伊藤が行きました。やっぱりあの渡辺がですね、えー、あの左鎖骨大きなハンデですからね、はいはい、まあ左腕をほとんどね使えないですよね、えー、しかしここをですねやはり狙ってきたんですねそうですね、えー、これは下田選手はすごい人ですね本当ですよねなかなか蹴るのもね、えー、これはやっぱり怖いもんですよ、はい、まさに鼻の木そういった感じの下田攻める方だって言うけどそれはですね、えー、人間同士ですから、ねさあ試合が5分経過、沖田組側のアナウンサーも声を枯らして5分経過を今、場内に告げておりますが、この試合は時間無制限日本勝負であります、決着がつくまでは延々として続けられます、さあ下田、今、下田が映っています、そして下田に痛めつけられておりますのが渡辺智子、左の鎖骨骨折であります。あこれは何ですかチェーンですね。チェーンまで入ってましたか。長いチェーンね。なるほど。椅子だけじゃなくてチェーンも用意しておりました。まあとにかくやりたい放題。全くの放置タイムとしました。そして今首に巻いたのは今度は水ですね、えーえー。しかもなんとおしゃれに色付きですよ。椅子にもねピンクそしてブルーと色をつけましてね。しかし強烈な狂気になっております。今日はあの下田、そして三田のセコンドにですねサヤエンドがついてますけども、はい、サヤエンドも、まああのえー、全日本女子プロレスのリングからされたわけでしょ、はい、結局、この2人についていくってことなんですかそうですね、あの一応、記者会見の際には、えーあのーまあ、サヤエンドの場所、勝ち浦水量を正式に認めて、ですね,、はい、そうなんですねこの3人で活動していくというふうにあの発表してますね。えー、どここか一緒にやっていこうっていいううあの有効団体かなんかあるんですかね、この三人は。そうですね、えー、まあ、受け入れ手がありますかね。とりあえず<笑>。まあ、こういう暴れもんですからね、えー。しかし、とにかく、まあ、全力というね、大きな。舞台を去って、これからあの、独立して戦っていくには、格好の武器を持っております。これはこの。本当に素晴らしい。観測精神というんでしょうか。やりたい放題のブライ精神でありますさあドラゴンスクリューは炸裂しておりますがとにかく金網の中ですからねいつものようなやりにできできないでしょう、はい、気持ちの上でもね,ですねはいですからどう相手にとどめをさせるかであります驚きましたねしかしあのああいったプロテクターをつきながら渡辺智子と戦ってますね、えー、よくやりますよね、はい、一応ですね下田美達っていうのはチャンピオンベルトを持ってるんですよね。はい、そうですね。はい、このチャンピオンベルトの行方ってのは一体どうなっていくんでしょうか。まあ、あのー、今日は、まあ、ベルトかかってないんですけども。はい、まあ、一応しっかり、なんか、はい、そこは、この後、方向だそうですけど。なるほど。はい、しかし、選手も去っていくんですけども、やはり貴重なあの、ベルトがですね、次々に。何か、全部から流出していくと、無造のピンチを迎えている感じであります。すね、ええー。さあ、もう。どういった実況中継をしていいのか全くわからなくなりました。これあのタックマッチなんですけども、とにかくあの、えー、タッチとかそういったものがありませんからね。とにかく終始ドレスバカマシにこうしてあの戦っているわけでしょ。はい、そうなんです、えー。まあ四人がね、えー、本当にもう全然バラバラ動きますから。そうですね。かつての
金網デスマッチでは例えばあのブルマホがアジャコングにですねこの金網の一番上からですねギロチンドロップをお見舞いしてこれで見事に仕留めたという一戦がありましたよね,そうですねもう、はい、あれがまああの金網マッチですね、えー、本当にあの威力と言いますか、えー、あの金網戦の怖さをアピールしました、ね、伝説にもなってるんですけど、はい、伝説ですね今、えーさあしかし今は完全にもう2対2ですね相手が座っているそんな感じであります三田そして渡辺下田そして伊藤この2人がかかっています塩野さん、はい、渡辺ともちょっと調子おかしいですねあおかしいあの左腕で、はいはい、ダメージ広がってくださいそうです立ち上がれなくなりましたねそして今あの左腕を取られてますよね、えー、危ないなこれは大ピンチだ本当に大変ですよねえ、はいいや本来ね、前川君が今あの、えー、声を枯らしてね、声援してるんですけども苦しくなりました、伊藤さん、渡辺さん、前川君とスポットについておりまして、声を枯らして声援を送っているんですけども、絶望的、状況は絶望的であります、さあ、さあもう号泣してますね、痛さに耐えられませんが、田辺智子、恐怖で顔が表情を映っています。そうですねまだ手術をしたばかりであります前川久美子の渡辺さんという声にあるいはテレビをご覧の皆様に聞こえているんじゃありませんかさあ大変な試合になりました金網デスマッチまさにデスマッチが展開されています川崎市体育館今日は超満員のファンでありますが何かファンがあの声を出しシーンがあまりありませんでシーンとしてまで帰ってしまいましたね本当ですか、えー、いやちょっと渡辺危ないでしょう,大丈夫ですか,、ねえー、かなりなんか試合すること自体がね、はい、ちょっと無謀ですからねそうなんですよね、はい、しかしこれは実は渡辺とそれから伊藤君の二人から申し出た試合なんでしょうそうですね、えー、仙台の試合でね,そうですねやりたい放題やられて場外でこの時に絶対もう一回やろうとこういうふうに挑戦したのが渡辺、そして伊藤でした。今日はお別れ待ちということになりました。やっとやはり左を攻めてますよ。今日、これはチャンスだ。を早くもエスケープを図ろうとしております。しかし、伊藤が引き込みました。力を引き込みました。そして、伊藤豪華、放送席の前だ。なるほど、チャンスを見て、今。そうですね、エステップを落としましたね、はい、これがあるんですね、体半分ね、ね出ましたからね、本当ですね、さあ、渡辺、そして伊藤、十分に警戒しなくちゃいけない、さあ、狂気はね、決してあの、下田、そして三田の者だけじゃありません、伊藤がなんとか助けに行こうとしておりますが、どうすることもできません、さあ、おー、ちょっと、ここれは素晴らしかった。伊藤薫です。しかし二対一の対戦です。二対一。なんとかこう耐えました。下田。さあ、二人が二人が今大の字になっています。もう渡辺智子はね、大きな声で泣き叫んでいるそんな感じであります。号泣しています。伊藤さんに号泣しています。さあ、残っているのは伊藤薫。伊藤だ。伊藤はどうか。あっと落ちされました。さあもう渡辺智子はね、全く戦える状態ではありません、戦える状態ではありません、あとはやはり伊藤薫を下田美香がどう出ようにするかですね、えー、今、チェーンを外に垂らそうとしております、どうするんでしょうか、あーっとっとっと、なんですか、金網の中、そして外、変形プレーですね、これは。ハシモガールにしようというんじゃないですかどうですかいいさあ、ハシモとして今、鉄柵を使おうとしています下田美馬、これはうまい作戦でありますそして、どうしようというんでしょうかこの鉄柵の中に入れようというところであります金網の中で今、二人が動けなくなっていますそして、さらに鉄柵が入ろうとしていますいやチェーンを使って今、鉄柵を金網の中になんと入れました驚きましたやるんですよ、これを、ね、驚きましたね、下田美香、この先の最近使っている必殺技、必殺の強攻撃でありました
今ね、ぶっさがね、どーんと2人の上に倒れかかりましたが、その上には椅子がありました、そしてエスケープに入っています、脱出に入っている、しかし、もちろんこれは伊藤が許しません、そして渡辺が許しません、足を引っ張っています、第一段階は失敗でしょう、そう簡単にいくはずはありません。あしかし危ないですねさあっと前川と左右運動は両替でやっている伊藤がですねおっとっとっとうまく出ていきました十分ではありませんでしたチェーンで今つなぎ止められておりましたが十分ではありませんでしたいやーこれは大変な試合になりましたさあおっ今度はチェーンを蹴り開いたこれは大きな狂気になりました伊藤薫さあ反撃のチャンスがやってまいりました渡辺と僕のチャンスを手にしておりますあ今渡辺と僕は言っていますドッキリ悪いわけでしょうかね私はあの感じにわからなかったんですけども見た口を今もう真っ青にしておりますあ渡辺と僕は言っているどうでしょうか腕を取ってますかね逆流に逆流に決まってますね,ますねはい伊藤薫の逆流に決まった腕尻逆流でやりますそして今度は渡辺との対決どうですね投げ飛ばしましたよいやー渡辺さあこれはチャンスだあー大事になっている渡辺そして伊藤思ってもみないチャンスが起こりました二人で金網をエスケープできるぞこのチャンスだ今起き上がったみたさあどうか伊藤が残っている伊藤が残っている三田の追いかけていくどうかこのまま逃げられるか渡辺はほとんどエスケーム成功そしておっと伊藤が逆にあ後ろに落とされましたこんなことがあっているのか伊藤はもうしばらくこれいやー伊藤こうが続けは記憶に出した川崎さんかしかし伊藤長期に戻るかどうか、簡単に問題なし、新状態だ、渡辺、エスケープに成功いたしましたが、さあ、しかし、三田と、そして下田が、金網の中に残っている、脳天に一発、椅子攻撃、モンドリュって大の字、伊藤大ピンチ、まあ、どうなるんでしょうか、下田ももう大変ですね、まさに真っ赤、顔面真っ赤。そして三田、今、伊藤薫を起こしました、さあ、帰られた、あっと危ない、ああ、後ろです、逆転に転じました、高さに下に来て、1点にならしかし、だめですね、だめ、いやー、逃げられません、さあ、伊藤、なんとか残ろうとしている、おーっと、倒れた、どうせだったら、神奈川に一番にいかないように、さあ、今は、今は、下田はちょっとあのちょっとおかしいですかね。えー、あの、えー、逆十字をやられたとき、ねはいはい、やっぱり肩までちょっとおかしい対応ですね。全くあの時代の手は使えなくなりましたね。はい、しかししかし一対二一対二渡辺智子がカーッとどうしたんだ。これはなんだ。青ボーバキですかね。超火球を使ったんですか。あの高楽園ホールと同じ感じになりましたね。な、え、ん、ー、でしょうね。えーおそらく昇格だと思います、全く金網の中が見えなくなりました、そして渡辺智子は放送席の前だ、どうしたんでしょうか、もうもうと、今、おそらく昇格を使ったんじゃないでしょうか、いやー、三田が脱出しましたね、三田が出ましたか、いや、分かりませんからね、今、放送席の前を見たが、三田が通っている、いやー、昇格を使いました、これが目黒橋になっています。そしてあと残っているのは三田とそして伊藤になりました三田と伊藤だどうなるんでしょうか三田の顔面が真っ赤そして今伊藤本当に言ってさあ逆十字が入っている腕れしき逆十字が入っているさあ三田が暴れ回っていますもうどうとしているカーブの中どうなるんでしょうか1対1対決でやりますしかし場外でもやってましてねええーちょっと放送席からわかりませんね。ボーが登ってきてですね。そうですか。勝てないようにさ。今度はまた入った。二番目に入った。そして
一気に一気にここからスタッフかここからスタッフかいとアウトだった必殺のスタッフおそらく三本取りはありましたいやそれ以上はありました伊藤が金網から今バスト正解上段からですね、ええ、最上段から本当にあのすごいフットスタンプ本当ですあれを三田に浴びせて、はい、もうこの2つがまあ決定打になったんじゃないですかね,すね、はい、次の勝利を果たしました伊藤かおるそして渡辺智子敗れてしまいましたラスカチョーラスオリエンタレス今寂しく寂しく全力バットそして金網バットを去っていきます